அன்னை சாரதியின் அன்பு செல்வியரே செல்வர்களே மே பன்னிரண்டு சித்திரை இருபத்தி ஒன்பது கோபம் கோவே நான் கோபத்தின் வசப்பட்டு விடும்போதெல்லாம் உனக்கு வேற்றானாகி விடுகிறேன் கோபத்தை களைந்துவிட்டு நான் உனக்கே உரியவன் ஆவேனாக முறை மாறி அமையும் போது அமிர்தம் நஞ்சாகிறது மனது அமிர்த சொரூபம் அது கோபம் கொள்ளும் போது நஞ்சாக மாறுகிறது கோபித்திருக்கும் வேளையில் எண்ணுகிற எண்ணம் கொடியது மேலும் உடல் முழுதுமே அப்பொழுது கொடியது ஆகிறது உண்ணுகிற உணவும் நஞ்சாய் விடுகிறது தற்காலிகமாக அமையும் பைத்தியம் எனப்படுகிறது கோபம் நகையும் உவகையும் கொள்ளும் சினத்தின் பகையும் உளவோ பிற திருக்குறள் நற்குணங்களின் அவசியத்தை பற்றி நேற்று எடுத்துரைத்த சுவாமிகள் இன்று கோப்பம் என்கிற ஒரு கெட்ட குணத்தை மாற்ற வேண்டிய அவசியத்தை சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள் கோப்பம் கோப்பம்னா என்ன மனசுல இருக்கிற வெறுப்பு உணர்ச்சி வாயில கொட்டி விடுவது வாய் வார்த்தைகளாக வெளிப்படுத்தி விடுவது கோவே நான் கோப்பத்தின் வசப்பட்டு விடும்போதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்காத நாம விரும்பாத ஒரு காரியம் நடக்கும் போது நமக்கு வரக்கூடிய அந்த எதிர்மறை எதிர்வினை கோபமாகிறது அந்த கோபம் நம்ம உள்ளத்திலே இந்த ஒரு பெரிய கட்டுப்படுத்த முடியாத சக்தியா மேல எழுந்து அந்த உந்துதலுக்கு நாம வசப்பட்டு விடுகிறோம் நம்மால அதை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர முடிவதில்லை அதுதான் கோபத்தின் வசப்படுவது நான் கோபத்தின் வசப்பட்டு விடும் போதெல்லாம் அப்படி கோபத்தின் வலிமை அதை கட்டுப்படுத்துகிற என்னுடைய வலிமையை விட அதிகமாக போகிவிடும் போது என்ன ஆயிடுது அதனுடைய விளைவு என்ன எனக்கு எவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் உனக்கு வேற்றான் ஆகிவிடுகிறேன் இறைவனோடு சம்பந்தம் எதுவும் இல்லாதவனாக ஆகிவிடுகிறேன் தெய்வீக தன்மை எதுவும் என்னிடம் இல்லை என்று ஆகிவிடுகிறது கோபம் மனதை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டால் மனதின் தெய்வீக தன்மை பறந்தோடி விடுகிறது அப்ப என்ன செய்யணும் நம்ம கோபத்தை களைந்துவிட்டு நான் உனக்கே உரியவன் ஆவேனாக நான் என்ன செய்யணும் உனக்கே உரியவன் ஆகணும் உனக்கே உரியவன் ஆகணும்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும் கோபத்தை களையணும் என் மனதை ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கிற கோபத்தை விரட்டிவிட்டு அந்த இடத்தில் உன்னை வைத்து நான் உனக்குரியவன் ஆக வேண்டும் ஏன் இவ்வளவு முயற்சி எடுத்து இதெல்லாம் செய்ய முடியுமா அவசியமா அப்படின்னா இந்த கோபத்தை வச்சிருந்தா இதை விட பெரிய கஷ்டம் உனக்கு வரும் இந்த கோபத்தை நீக்குவதுங்கிற முயற்சி கஷ்டம்னு நினைக்கிறீங்க அதை விட பெரிய கஷ்டம் கோபத்தை வச்சிருக்கிறது எப்படின்னு சொல்றாங்க பாருங்க சுவாமிஜி முறை மாறி அமையும் போது அமிர்தம் நஞ்சாகிறது உலகை பற்றிய இயற்கை பற்றிய ஒரு உண்மை என்னன்னா அமிர்தமே சூழ்நிலை முறை மாறிவிட்டால் நஞ்சாகிவிடும் இப்ப உதாரணமா காற்றுல பிராணசக்தி இருக்கு அதை நாம உறிஞ்சி மூச்சா உள்ளிழுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்புல அது உள்ள போய் நுரையீரல்களை நிரப்பின உடனே நமக்கு தேவையான பிராணசக்தி அதுல இருந்து எடுத்த உடனே கரி அமில வாயுவா வேண்டாத வாயுவா வெளி மூச்சா விட்டு விடுகிறோம் அப்போ அமிர்தம் நெஞ்சாகி விட்டது உணவை உண்ணுகிறோம் அதை செரித்த பிறகு சக்தியை எடுத்துக்கொண்ட பிறகு கழிவை வெளியேற்றுகிறோம் அந்த மலம் நஞ்சாகிறது அப்போ முறை மாறி அமையும் போது எது அமிர்தமாக இருந்ததோ அதுவே நஞ்சாகி விடுகிறது இது புற இயற்கையில மட்டுமில்ல மனமாகிய அக இயற்கைக்கும் இதுதான் உண்மை மனது அமிர்த சொரூபம் சாதாரணமா இருக்கும் பொழுது மனதுல பேராற்றல் இருக்கு அது நல்லது செய்வதற்கு தகுதி உடையதா இருக்கு ஆனா கோபம் கொள்ளும் பொழுது அந்த மனது நஞ்சாக மாறுகிறது இந்த மனதினுடைய எனர்ஜி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சக்தி இருக்கே அதெல்லாம் விஷமாக்கி விடுகிறது எது கோபம் என்கிற எதிர்மறை உணர்ச்சி ஏன் கோபித்திருக்கும் வேளையில் எண்ணுகிற எண்ணம் கொடியது கோபம் வந்துருச்சுன்னா யார் நான் விரும்பின ஆசைப்பட்டதுக்கு தடையா நிக்கிறாங்களோ அவங்க மேல எனக்கு கொடிய எண்ணங்கள் வந்துவிடும் நீ தானே தடுத்த உன்னை விட்டேன பாரு உன்னை கொன்னு புடுவேன் அப்படி எல்லாம் மனசு எதிர்மறையிலையும் உச்சத்துக்கு போயிடும் கோபம் கொள்ளும் போது அந்த நேரம் எண்ணுகிற எண்ணம் கொடியதாகிறது ஒரு நல்ல இறக்க சுபாவம் உள்ள நல்லவன் அப்படி எண்ணங்களை எண்ண மாட்டான் நிச்சயமாக செயல்படுத்த மாட்டான் அதனால கோபம் உன் உள்ளத்தில் கொடுமையை கீழ்மையை அறக்கத்தனத்தை உண்டாக்கி விடுகிறது 
அப்புறம் என்னன்னா மேலும் உடல் முழுதுமே அப்பொழுது கொடியதாகிறது கோபங்கிறது மனசுல தானே இருக்கு அது எண்ணத்தை மனசுல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜிங்கிற அந்த சக்தியை தானே நஞ்சா மாத்துது இல்ல அது உடம்பையும் பாதிக்கிறது மனதில் வரக்கூடிய உணர்ச்சிகள் ஒவ்வொன்றும் உடலை பாதிக்கக்கூடியவை கவலைப்பட்ட ரொம்ப அந்த மாதிரி டென்ஷன் சொல்றோம்ல அந்த படபடப்பும் கவலையும் இருந்தா ஜீரண உறுப்புகள் எல்லாம் கெட்டு போயிடுமா அவங்களால சரியா சாப்பிட முடியாது சாப்பிட்டத ஜீரணிக்க முடியாது அப்போ சுகர் பிரஷர் போன்ற நோய்கள் எல்லாம் வந்துவிடும் அது மாதிரி கோப்பம் வரும்பொழுது என்ன ஆகிறது உடல் முழுதுமே கொடியதாகி விடுகிறது இதுக்கு நடைமுறையில இது உண்மைதாங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் நமக்கு உடம்புல அது வயிற்ற குறிப்பா வயிற்ற முதல்ல பாதிச்சு பசிக்கு எடுத்து அப்புறம் அப்படியே நோய்களை கொண்டு வருதுன்னு பார்த்தோம் கோபம் நேரடியா எப்படி என்ன பண்ணுதுங்கிறதுக்கு ஒரு நடந்த நிகழ்ச்சி சொல்லுவாங்க ஒரு தாய் என்ன பண்ணினா குழந்தைக்கு பாலூட்டி கொண்டிருந்தாள் அந்த நேரம் அவளை கோபம் ஊட்டுகிறபடி யாரோ ஏதோ செஞ்சுட்டாங்க உடனே இந்த அம்மாக்கு வந்ததே கோபம் எவ்வளவு பெரிய கோபமா இருந்தது ரொம்ப தீவிரமா கோபப்பட்டாளாம் அவ்வளவு கோபட்டு கொண்டு அந்த யாரு கோபத்தை உண்டாக்கினாங்களோ அவங்களுக்கு சாபம் கொடுத்து கொண்டு அப்படி பண்ணிட்டு வந்தாளாம் பார்த்தா கையில இருந்த குழந்தை பால் குடிச்சிட்டு இருந்த குழந்தை செத்து பிடிச்சான் எப்படி கோபப்பட்ட போது இவள் உடலில் விஷம் உருவானது போல தீய சக்திகள் உருவாயிடு அது இவளுடைய பாலையே நஞ்சாக மாற்றி அந்த பாலை குடித்த குழந்தையை கொன்று விட்டது அதன் உயிரை பறித்து விட்டது இது வெறும் கதை இல்ல கற்பனை இல்ல உண்மையில இப்படி நடந்திருக்கு அப்போ உடல் முழுமதுமே கோபம் கொள்ளும் போது கொடியது ஆகிவிடுகிறது அந்த நேரத்துல சாப்பிட்டா கோபத்தோட ஒருத்தன் சாப்பிடாம வச்சுக்கோங்க லவக் லவக்கு நான் முழுங்குறான்னா அந்த அன்னம் அமிர்தமயமான அன்னம் அவன் கோபப்பட்டு கொண்டிருக்கிற வேளையில் அவன் வாய்க்குள் உடலுக்குள் சென்றால் அந்த கோபத்தால் உருவான நச்சு அந்த உணவையும் நஞ்சாக்கி விடுகிறது உண்ணுகிற உணவும் நஞ்சாகி விடுகிறது அப்போ கோபம் வந்து மனதை கொடியதாக்குகிறது உடலை கொடியதாக்குகிறது உணவை நஞ்சாக்குகிறது ஐயோ எவ்வளவு கெடுதல் பண்ணுமா கோபம் அதனாலதான் கோபம் வேண்டாம் என்று சொல்லுகிறோம் தற்காலிகமாக அமையும் பைத்தியம் எனப்படுகிறது கோபம் டெம்பரரி மேட்னஸ் கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் இருக்குன்னு நீ சொல்ற அந்த கொஞ்ச நேரத்துல உன்னை அது பைத்தியமாக்கி விடுகிறது பைத்தியத்துக்கு தான் என்ன செய்யறோம்னு தெரியாது அழுக்கல போய் உட்கார்ந்துக்கும் ஆடைய கிழிச்சுக்கும் என்னென்னமோ பண்ணும் அது மாதிரி கோபத்துல நீ என்ன செய்ய காரியம் செய்யறியோ அதெல்லாம் பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கும் உனக்கும் கெடுதல் மற்றவங்களுக்கும் கெடுதல் மற்றவர்களுக்கு கெடுதல் செய்வதற்கு முன்னால் உன்னுடைய கோபம் உனக்கே கெடுதல் செய்து விடுகிறது அதத்தான் இங்க சுவாமிஜி ரொம்ப தத்துவூப்பமா விளக்கி காட்டுறாங்க அதுல இருந்து நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன இவ்வளவு கேடு செய்யக்கூடிய கோபம் எனக்கு வேண்டாம் இந்த கோபத்தின் கேட்டை பற்றி அது எப்படி மற்றவர்களோடு நம்மை இனிமையாக பழக விடாமல் தடுத்து விடுகிறது என்பதை பற்றி திருக்குறளில் சொல்லப்பட்டிருப்பதை மேற்கோள் காட்டுகிறார் சுவாமிஜி நகையும் உவகையும் கொல்லும் சினத்தின் பகையும் உளவோ பிற திருக்குறள் என்ன சொல்ற வள்ளுவர் சினம் என்ன செய்கிறது கொல்லுகிறது எதை நகை உவகை நகை என்று சொன்னால் இங்கே புன்னகை சிரிப்பு மகிழ்ச்சியா சிரிச்சு கொண்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த இயல்பை மாத்தி விட்டுரும் கோபம் சிரிப்பை அது கொண்டு விடுகிறது அப்புறம் ஊவகை மன மகிழ்ச்சி மன மகிழ்ச்சியையும் அதன் வெளிப்பாடான சிரிப்பையும் கோபம் அழித்து விடுகிறது அப்படி அழித்து விடக்கூடிய சினத்தை விட மோசமான பகைவன் வேறு யாராவது உனக்கு இருக்கிறானா அப்படின்னு கேட்கிறார் உள்ளவர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வேறு பகை இல்லை சினமே உனக்கு பெரிய பகை அதனால நீ சினத்தை விட்டுவிடு இது எல்லாத்துக்கும் மேல சினத்தினால் நமக்கு வரக்கூடிய மிகப்பெரிய நஷ்டம் என்ன என்கிறார் சுவாமிஜி நாம் இறைவனுக்கே வேற்றனாகி விடுகிறோம் கோபத்தின் வசப்படும் பொழுதெல்லாம் நாம் இறைவனிடமிருந்து விலகி தள்ளி வைக்கப்பட்டவர்கள் ஆகிவிடுகிறோம் தெய்வத்தன்மையை இழந்து நச்சுத்தன்மையை பெற்று மனதும் கொடியது ஆகி எதுக்கு இத்தனை கஷ்டம் கோபத்தை விட்டா இது எல்லாமே சரியா போயிடும் அதனால வாழ்க்கை நிம்மதியா இருக்கணும்னா நீங்க சந்தோஷமா இருக்கணும்னா கூட இருக்கிறவங்களை சந்தோஷமா வச்சிருக்கணும்னா கோபத்தை விட்டு விடுங்கள் என்கிறார் சுவாமி சித்தவானந்தர் ஜெய் ஸ்ரீ சாரதா மகாமாயிகி ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீ சத்குருநாத் மகராஜ் கீ ஜெய்